আসসালামু আলাইকুম আমি শামিমা মুহিব বলছি সানমুন হ্যান্ডিক্রাফটসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে টেবিল ম্যাট তৈরি করতে হয় এটি আমি একটু বড় করে তৈরি করেছি আপনারা চাইলে ছোট করে তৈরি করতে পারবেন চলুন তাহলে দেখে নেছি এই সুন্দর টেবিল ম্যাটটি তৈরি করতে আমার কি কি পুঁতি লাগছে লাগবে 8 নম্বরের ছক্কা পুঁতি সবুজ রঙেরটা অবশ্য আমি টিয়া রঙেরটা নিয়েছি খুব বেশি লাগবে না 20 থেকে 30 গ্রামের মতো লাগবে আর লাগবে 8 নম্বরের পার্ল পুঁতি লাল রঙেরটা এটি লাগবে 50 গ্রাম লাগবে 8 নম্বরের পার্ল পুঁতি সাদা রঙেরটা 100 থেকে 150 গ্রামের মতো লাগবে আর নিয়েছি 50 নম্বর রক সুতা আপনারা চাইলে 70 নম্বর দিয়েও কাজ করতে পারবেন প্রথমে আমি সুতার মধ্যে চারটি পুঁতি নিয়ে নিয়েছি সাদা রঙেরটা এখন আমি ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি একটি চারের ফুল তৈরি হয়ে গেল এখন আমি সুতার দুইটি মাথা একসাথে করে নিচ্ছি হাতের ডান পাশের দিকে যে সুতাটি রয়েছে সেই সুতার মধ্যে একটি সাদা পুঁতি আর বাম পাশের সুতার মধ্যেও একটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়েছি আর একটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে আবার একটি চারের ফুল তৈরি করছি প্রথম যে একটি চারের ফুল তৈরি করেছিলাম তার ঠিক উপরের দিকে আমি আবার একটি চারের ফুল তৈরি করছি এরপর আবার আমি সুতার দুইটি মাথা একসাথে করে নিব একই রকম ভাবে এর আগের ফুলটি যেভাবে করেছি এই ফুলটিও একই রকম ভাবে করতে হবে ডান পাশের সুতায় একটি পুঁতি আর বাম পাশের সুতাতেও একটি পুঁতি আর একটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে তারপর ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করতে হবে তৈরি হয়ে গেল আমার এই অংশে টোটাল তিনটি চারের ফুল তৈরি হয়েছে এখন আমি একই রকম ভাবেই টোটাল এগারোটি চারের ফুল তৈরি করব এখানে আমার টোটাল এগারোটি চারের ফুল তৈরি করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি বারো নম্বর চারের ফুলটি তৈরি করব এর জন্য হাতের বাম পাশের দিকের বা উপরের দিকের যে সুতাটি রয়েছে সেই সুতার মধ্যে টোটাল তিনটি পুঁতি নিয়ে নিচ্ছি এখন আমি ক্রস করে দিব আর এই অংশের এই বারো নম্বর ফুলটি আলাদাভাবে করার একটি কারণ রয়েছে সেটি হচ্ছে আমি প্রথম লাইনে আর কোনো কাজ করব না টোটাল বারোটি ফুল হবে আর তারপরে এইভাবে করার ফলে মানে এইভাবে বাম পাশের সুতার তিনটি পুঁতি একসাথে নেওয়ার ফলে আমার সুতাটি নিচের দিকে চলে এসেছে এখন আমি দ্বিতীয় নাম্বার লাইনের কাজটি করব এর জন্য হাতের বাম পাশের সুতার মধ্যে টোটাল তিনটি পুঁতি নিয়ে নিচ্ছি এখন ক্রস করে দিয়ে আবার একটি চারের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি এখন ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিতে হবে এখন আমাদের সুতায় টোটাল দুইটি পুঁতি রয়েছে হাতের বাম পাশের সুতায় আর দুইটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে নিচ্ছি ক্রস করে দিয়ে আবার একটি চারের ফুল তৈরি করছি ব্যাস আমার এই অংশে টোটাল দুইটি চারের ফুল তৈরি করা হয়ে গিয়েছে আবার দেখিয়ে দিচ্ছি ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিতে হবে এবং আমাদের সুতায় থাকবে টোটাল দুইটি পুঁতি বাম পাশের সুতার মধ্যে আরও দুইটি পুঁতি নিতে হবে যার দুইটি হবে সবুজ রঙের পুঁতি ক্রস করে দিয়ে একটি চারের ফুল তৈরি করে নিলাম আবার দুইটি সবুজ রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এখন কিন্তু আমি ডান পাশ থেকে এক পুঁতি কমন নিচ্ছি সেটি আর ভিডিওর মধ্যে আর দেখাচ্ছি না তবে আপনাদের কিন্তু এক পুঁতি কমন নিয়ে নিতে হবে আবার কিন্তু এক পুঁতি কমন নিয়ে বাম পাশের সুতায় দুইটি সবুজ রঙের পুঁতি নিয়ে নিচ্ছি বারবার যদি আমি ডান পাশ থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে আপনাদের দেখাই এর জন্য দেখাই তাহলে আমার ভিডিওটি অনেক লেন্দি হয়ে যাবে অ্যাজ এ রেজাল্ট আপনাদেরকে আমি ডান পাশ থেকে কি কাজ করছি সেটি আর দেখাচ্ছি না জাস্ট বাম পাশের সুতার মধ্যে কি কি পুঁতি নিচ্ছি সেগুলোই বলে দিচ্ছি আমি কিন্তু তিনবার দুটি সবুজ রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করেছি তারপর আবার একটি সাদা আর একটি সবুজ রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করেছি দুইবার এখন আবার দুইটি সবুজ রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিলাম এরপর আবার কিন্তু একই রকম ভাবেই দুইটি সবুজ রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিতে হবে দ্বিতীয় নাম্বারের সূত্রটা কিন্তু এমনই যেভাবে আমি বলেছি তিনবার হবে দুইটি সবুজ রঙের পুঁতি আর দুইবার হবে একটি সাদা আর একটি সবুজ রঙের পুঁতি এরপর আবার দুইবার হবে দুইটি সবুজ রঙের পুঁতি তারপর হবে একটি সবুজ আর একটি সাদা রঙের পুঁতি তারপর দুইটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করেছি এখন আমি শেষের ফুলে চলে এসেছি আর এই অংশেও দুইটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে তবে এই অংশে কিন্তু বাম পাশ থেকে আমি দুই পুঁতি নিব না এই অংশে আমি ডান পাশের মধ্যেই দুইটি পুঁতি নিয়ে তারপর ক্রস করেছি এতে করে আমার 
দ্বিতীয় নাম্বার লাইনটি ক্লোজ হয়ে তিন নাম্বার লাইনে স্টার্টিং হয়েছে এখন আমি আবার বাম পাশের সুতার মধ্যে তিনটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চারের ফুল তৈরি করছি এরপর বাম পাশের সুতার মধ্যে আবার দুটি সবুজ রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করছি আর প্রত্যেকবার কিন্তু ডান পাশ থেকে এক পুঁতি আপনাদের কমন নিতেই হবে যেটি আমি দেখাচ্ছি না বাট আমি করে নিচ্ছি আর আপনাদেরকেও করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু কাজটি কোনোভাবেই হবে না এরপর আবার আমি দুটি সবুজ রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করেছি এখন আবার দুটি সবুজ রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করছি এবার দুটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এখানে কিন্তু সাদা রঙের পুঁতির একটি লাইন তৈরি হয়েছে এখন আবার একটি সাদা আর একটি সবুজ রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এরপর আবার দুটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করতে হবে এইবার একটি সাদা আর একটি সবুজ রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করছি দুটি সবুজ রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি আবার দুটি সবুজ রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এবার একটি সবুজ আর একটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করছি শেষের ফুলে চলে এসেছে এক পুঁতি কমন নেওয়ার পর ডান পাশের সুতার মধ্যে দুটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে তারপর ক্রস করে তিন নাম্বার লাইনের শেষ করে চার নাম্বার লাইনটি স্টার্ট করব। আমার এই অংশে কিন্তু পাতাগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে তো এই অংশের আমি পুরোটাই সাদা পুঁতি দিয়ে করব জাস্ট মিডেলের একটি পুঁতি হবে সবুজ রঙের দেখিয়ে দিচ্ছি বাম পাশের সুতার মধ্যে তিনটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করেছি এখন আবার বাম পাশের সুতার মধ্যে দুইটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করছি এভাবে করে এই পর্যন্ত এক দুই তিন টোটাল তিনটি পুঁতি পর্যন্ত আমি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে নেব ক্রস করে নিয়েছি তিনটি এখন আমি এই অংশে একটি সবুজ পুঁতি অ্যাড করব এখানে আমি এক পুঁতি কমন নেওয়ার পর বাম পাশের সুতা একটি সাদা আর একটি সবুজ রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এত করে মিডেলের দিকে একটি ডাল তৈরি হচ্ছে সবুজ রঙের ঠিক এটা উপরের দিকে উঠবে এরপর কিন্তু আবার পুরোটাই সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে ব্যাস পুরোটা সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে আমি ক্রস করে নিয়েছি এখন চার নাম্বার লাইনে শেষ করে পাঁচ নাম্বার লাইনটি স্টার্ট করছি এর জন্য হাতের বাম পাশ সুতার মধ্যে টোটাল তিনটি পুঁতি নিতে হবে যার তিনটা পুঁতি হবে সাদা রঙের পুঁতি ক্রস করে দিয়ে একটি চায়ের ফুল তৈরি করে নিচ্ছি এরপর দুইটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এরপর আবার দুইটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি আবারও সেম একই রকম ভাবে দুইটি লাল রঙের পুঁতি নিতে হবে ক্রস করে দিচ্ছি তিনটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করার পর আবার একটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করছি এটা হচ্ছে চার নাম্বার পুঁতি চারবারের মতো আমি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে দিয়েছি এখন আমার মিডেলের দিকে সবুজ পুঁতি অ্যাড করতে হবে এর জন্য একটি সাদা আর একটি সবুজ পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এখন একটি সাদা আর একটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করতে হবে এরপর দুটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করছি এরপর আবার দুটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করছি এরপর তৃতীয় বারের মতো আবারও দুটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি টোটাল তিনটি আমি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করেছি এখন একটি লাল আর একটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে এবার শেষের ফুলে চলে এসেছি এর জন্য ডান পাশের সুতার মধ্যেই দুইটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করতে হবে এখন আমি পাঁচ নাম্বার লাইনটি শেষ করে ছয় নাম্বার লাইনে চলে যাচ্ছি বাম পাশের সুতায় দুটি সাদা আর একটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি
এরপর বাম পাশের সুতার মধ্যেই আবার দুইটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিতে হবে এখানেও সেম একই রকম ভাবেই হবে মানে দুইটি পুঁতি আমরা লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে দেব দেখুন আমি দুইবার লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করেছি এবার দুইটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে দিলাম এখন মিডেলে আবার একটি সবুজ পুঁতি দিতে হবে এর জন্য একটি লাল আর একটি সবুজ রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এরপর একটি লাল একটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে এবার আবার একটি এবার হবে সাদা আর লাল পুঁতি দিয়ে ক্রস এবার এই দুইটি পুঁতি হবে আমাদেরকে লাল রঙের পুঁতি দিয়ে করতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছি দুইটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে নিলাম এরপর আবার দুইটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এবার আবার দুইটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে দিতে হবে শেষের ফুলে চলে এসেছি দুইটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে ছয় নাম্বার লাইনটি ক্লোজ করে সাত নাম্বার লাইনে চলে যাচ্ছি এর জন্য বাম পাশের সুতায় দুইটি সাদা আর একটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিলাম এরপর দুইটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে আবার দুইটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এবার এখানে সাদা পুঁতি হবে তাই দুইটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এবার দুইটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস হবে আবার দুইটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে সেম একই রকম ভাবে ক্রস করে দিতে হবে আবারও দুইটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করছি এটি কিন্তু তৃতীয় বারের মতো এবার একটি লাল আর একটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে এবার একটি সাদা আর একটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে এবার দুটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে এখন আবার দুটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে শেষের ফুলে চলে এসেছি ডান পাশের সুতার মধ্যে দুইটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করতে হবে সাত নাম্বার লাইনটি কমপ্লিট করে ফেলেছি এখন আট নাম্বার লাইনের কাজটি করব। এর জন্য বাম পাশের সুতায় তিনটি সাদা রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এখন আবার দুইটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে আবার দুটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে এবার দুইটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে আর এই লাল রঙের পুঁতি হবে টোটাল তিনটি এই তিনটি পুঁতি দিয়ে আমরা লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে নেব তিনবার করে নিয়েছি এখন আবার শেষের যে লাল রঙের পুঁতিটি রয়েছে সেটিকে কমন নিয়ে আবার দুটি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস কর এখন হবে একটি লাল আর একটি সাদা পুঁতি দিয়ে ক্রস এরপর দুটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে এই দুটি সাইড আবার দুটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে কমপ্লিট করে ফেলেছি আট নাম্বার লাইনটি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমি নয় নাম্বার লাইনের কাজে চলে যাচ্ছি এর জন্য বাম পাশের সুতায় আবার তিনটি পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চার ফুল তৈরি করছি পুরোটাই সাদা রঙের পুঁতি হবে এই দুটি ফুল আবার সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করতে হবে করে নিয়েছি এখন এই অংশে এক পুঁতি কমন নিয়েছি এখন দুটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এখন টোটাল এই পর্যন্ত আমি লাল রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে নেব টোটাল চারটি ফুল লাল রঙের পুঁতি দিয়ে আমি ক্রস করে নিয়েছি এখন শেষে লাল রঙের পুঁতির মধ্যে সুতা কমন নিয়ে নিয়েছি বাম পাশের সুতা একটি লাল আর একটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করছি এরপর দুটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করছি বাকি যে দুটি ফুল অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলো সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে নিয়েছি 
এখন আমি 10 নাম্বার লাইনে চলে যাচ্ছি তিনটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এই দুটি ফুলও সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে নিতে হবে ক্রস করে নিয়েছি এখন একটি সাদা আর একটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করছি দুটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করছি এবার দুটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এবার একটি সাদা আর একটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এবার দুটি লাল রঙের পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি এবার দুটি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস হবে আর একই রকম ভাবে অবশিষ্ট যে তিনটি রয়েছে এগুলো সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করে ফেলতে হবে কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমি এগারো নাম্বার লাইনের কাজটি করব এই অংশের পুরোটাই আমাদেরকে সাদা পুঁতি দিয়ে ক্রস করে দিতে হবে একদম পুরোটাই এই অংশে আর লাল বা সবুজ পুঁতি অ্যাড হবে না কমপ্লিট করে ফেলেছি পুরোটা সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে আর সেই সাথে কিন্তু টেবিল ম্যাটের একটি পার্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে একই রকমভাবে দুইটি পার্ট আমি তৈরি করে নিয়েছি একদম সেমভাবে আরও একটি তৈরি করেছি এখন এই দুটি সাইড আমি একসাথে জোড়া দিয়ে দেব আর জোড়া দেওয়ার জন্য আমি এক্সট্রাভাবে আবার সুতা নিয়ে নিয়েছি ডান পাশের যে পুঁতিটি রয়েছে কর্নার থেকে এক পুঁতির মধ্যে সুতা নিয়ে নিচের দিকে যে সুতাটি রয়েছে সে অংশে এক পুঁতি নিয়ে নিয়েছি এরপর বাম পাশ থেকেও এক পুঁতির মধ্যে সুতা নিয়ে নিয়েছি এরপর আর একটি পুঁতি নিয়ে ক্রস করে একটি চার ফুল তৈরি করছি আর চার ফুল তৈরি করার সাথে সাথেই কিন্তু এই অংশে একটি সাইডের সাথে অপর একটি সাইডের জোড়া দেওয়া হয়ে যাবে এরপর আবার ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে নিচ্ছি এবং বাম পাশের দিক থেকেও সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিয়ে নিতে হবে এখন আর একটি পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি সেম একই রকম ভাবেই হবে আবার দেখিয়ে দিচ্ছি ডান পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিতে হবে এবং বাম পাশের সুতা দিয়ে সামনের দিক থেকে এক পুঁতি কমন নিতে হবে এবং আর একটি পুঁতি নিয়ে ক্রস করে দিতে হবে এই অংশে আমি সাদা রঙের পুঁতি দিয়ে ক্রস করেছি আপনারা চাইলে অন্য কালার পুঁতি দিয়েও জোড়া দিয়ে দিতে পারেন একই রকম ভাবে পুরোটা জোড়া দিতে হবে পুরোটা আমি জোড়া দিয়ে নিয়েছি শেষের অংশে এক পুঁতি নিয়ে এই অংশে গিট দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু এই অংশের কাজ শেষ তাই খুব ভালো করে গিট দিয়ে সুতার যে বাড়তি অংশগুলো থাকবে সেগুলো কিছু পুঁতির মধ্যে নিতে হবে তারপর যে এক্সট্রা অংশগুলো থাকবে সেগুলো কেটে ফেলে দিতে হবে ব্যাস দেখুন একটি পার্টের সাথে অপর একটি পার্টের জোড়া দেওয়া হয়ে গিয়েছে আর একই রকম ভাবে আমাদেরকে আরও একটি পার্ট তৈরি করে নিতে হবে একদম সেম ভাবে আমি আরও একটি পার্ট তৈরি করে নিয়েছি এখন এই দুইটি পার্ট একসাথে জোড়া দিয়ে দিতে হবে জোড়া দেওয়া হয়ে গিয়েছে জোড়া দেওয়ার নিয়মটা কিন্তু সেমই এর আগে যেভাবে জোড়া দিয়েছি এই অংশ সেম একই রকম ভাবেই জোড়া দিতে হবে এক পুঁতি দিয়ে জোড়া দিতে হবে যাই হোক দেখুন আমার কিন্তু এই অংশে একটি টেবিল ম্যাট তৈরি হয়ে গিয়েছে টেবিল ম্যাটটি কেমন লেগেছে তা জানিয়ে কিন্তু অবশ্যই কমেন্টস করবেন আর আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে তা জানিয়েও কমেন্টস করবেন যদি ভালো লাগে তাহলে খুব বেশি করে শেয়ার করবেন আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন যেন তারাও আমার এই ভিডিওটি দেখে এই টেবিল ম্যাটটি শিখে নিতে পারে আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমি আর আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম